എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചോളൂ സ്തുതികളോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുവൻ വലിയ ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് ഉദ്ധരണി പ്രത്യേകിച്ച് സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും കൂടിയാണ് വിറ്റാക്കോൺസക്രത്ത എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ പ്രസിദ്ധമായ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് വിറ്റാക്കോൺസക്രത്ത സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ സമർപ്പിത ജീവിതം അവളുടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘടകമെന്ന നിലയിൽ സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് സഭയുടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘടകമെന്ന നിലയിൽ സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് സമർപ്പിത ജീവിതം കാരണം അത് ക്രിസ്തീയ വിളിയുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവവും മണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ സഭ മുഴുവൻ്റെയും അവളുടെ ഏക മണവാളനുമായുള്ള ഐക്യത്തിലുള്ള പരിശ്രമവും പ്രകടമാക്കുന്നു ശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ വിറ്റ കോൺസക്രാറ്റ നമ്പർ ത്രീ സമർപ്പിത ഫലത്തിൽ സമർപ്പിത ജീവിതം അവളുടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘടകമെന്ന നിലയിൽ സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അത് ക്രിസ്തീയ വിളിയുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവവും മണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ സഭ മുഴുവൻ്റെയും അവളുടെ ഏക മണവാളനുമായുള്ള ഐക്യത്തിനുള്ള പരിശ്രമവും പ്രകടമാക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ 
സമ്മറി ജെയിൻ മാനുവൽ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് മതബോധന പഠനം എപ്പിസോഡ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ പറയുന്നു ദൈവിക വ്യക്തികൾ അന്യോന്യം വ്യതിരിക്തരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ത്രിത്വിക ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം സഭ ഏറ്റുപറയുന്നതിനെ പ്രതിപാദിച്ചപ്പോൾ ത്രിത്വിക ദൈവത്തിലെ മൂന്ന് പേരും പരസ്പര വ്യതിരിക്തരാണ് എന്നുള്ളതിന് പകരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ദൈവിക വ്യക്തികൾ അന്യോന്യം വ്യതിരിക്തരാണ് ദൈവിക ഏകത്വം ത്രിയേകമാണ് പാരഗ്രാഫ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ കൃപ വഴി നമ്മൾ ആദ്യമായി വിശ്വാസമുണർത്തുകയും പിതാവിനെയും അവിടുന്ന് അയച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്ന പുതുജീവൻ നമുക്ക് പകർന്നു തരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആദ്യത്തിന്റെ പാപം മൂലം ആത്മാവ് മരിച്ച നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തു പീഡ സഹിച്ച് തന്റെ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് മരിച്ച നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ നൽകി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമാണ് വിശ്വാസം വഴി ഇത് നാം സ്വന്തമാക്കണം ആദ്യമായി വിശ്വാസം ഉണർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിലും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പകർന്നു തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വിശുദ്ധ ഗൃഗിരി നസിയാൻസൻ പറയുന്നു പഴയ നിയമം പിതാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രഘോഷിച്ചു എന്നാൽ പുത്രനെ കുറിച്ച് വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമം പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി ആത്മാവിന്റെ ദൈവികതയെ കുറിച്ച് അല്പമാത്ര അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുകയും തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അറിവ് തരികയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ അറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും ആ കറക്ഷൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഈ പ്രബോധനത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്ക് യു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാറ് മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിത് മുഴുവൻ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചിട്ട് മുന്നേറുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി ഇത് വായിച്ചിട്ട് മുന്നേറുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് സൈഡ് നമ്പർ പക്ഷെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ വായിക്കാം എന്ത് മനോഹരമാണ് എന്തോ ഒരു സമ്പുഷ്ടമാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കർത്താവേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആര് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ കൃപ വഴി നമ്മിൽ ആദ്യമായി വിശ്വാസം ഉണർത്തുകയും അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ കൃപ വഴി നമ്മിൽ ആദ്യമായി വിശ്വാസം ഉണർത്തുകയും അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് വിശ്വാസം തൻ്റെ കൃപ വഴി ആദ്യമായി വിശ്വാസം ഉണർത്തുകയും പിതാവിനെ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും പിതാവിനെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ചവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് മൂന്ന് എന്ന പുതുജീവൻ പുതുജീവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം 
പുതുജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവൻ തന്നെയാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് കണ്ടു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അനാദി മുതലേ അനന്തത വരെ ആ ജീവനാണ് നമ്മളിൽ തുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാപം മൂലം നമ്മളിലെ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ രക്ഷാകര 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 ഈശോയുടെ രക്ഷാകര ബലിയിലൂടെ നേടിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മളിൽ സംസ്ഥാപിതമാക്കി ഓക്കെ അതാണ് പുതുജീവൻ ആ വാക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര സമ്പുഷ്ടിമായി തോന്നുന്നില്ല അതിനെ നിത്യജീവൻ അനന്തജീവൻ എന്നും പറയാം നമുക്ക് പകർന്നു തരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി പിതാവിനെയും പുത്തനെയും ഉള്ള പിതാവിനെയും പുത്തനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ആദ്യം നൽകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളെവിടെയോ പഠിച്ചു അത് അതായത് അതിൻ്റെ മുൻകൂർ മുൻകൂറായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന കൃപാവരത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നാസ്വാദനം അതിന് വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു അത് അതായത് കൃപ നമ്മളിൽ നൽകുമ്പോൾ ആ കൃപയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഞാനത് ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കാട്ടാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആനന്ദിച്ച ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ദൈവീക കൃപ എന്ന ദാനം ആവശ്യപ്പെടാനോ അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടാനോ അതിനെ വാങ്ങിക്കാനോ മാനുഷികമായ യാതൊന്നിനും സാധ്യമല്ലെന്നും അതിനോടുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും ആ കൃപാവരത്തിൻ്റെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കൃപാവരത്തിൻ്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ദാനമാണെന്നും ഓറഞ്ചിലെ രണ്ടാം സൂനഹ ദോസ് ദൃഢമായി ആധികാരികതയോട് പഠിപ്പിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവാഹവും പ്രവർത്തനവും വഴിയാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശ രശ്മികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ മാധുര്യം നൽകുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ 
ഇതിൻ്റെ അല്പം അച്ചാരം അച്ചാരം എന്നുള്ള വാക്കെടുത്താൽ മതി അച്ചാരമായിട്ട് നമ്മളിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിലും പിതാവിനെക്കുറിച്ചും പുത്രനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള വെളിപാട് കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു രഹസ്യമാണ് വിസ്മയനീയം ഒരു കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെങ്കിലും ആ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശൈലി അത് മുൻകൂറായി നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുൻകൂറായി അതാണ് പ്രവചനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന സംഭവം നടക്കും അത് നടക്കും എന്നാൽ നടക്കും എന്ന സംഭവം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആ കന്യകയെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അത് പ്രവചനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് രാജാവിലൂടെ നീ എൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കും എന്ന് അവിടെയും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയാണ് പക്ഷേ അതാണ് മുൻകൂർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം പന്തക്കുസ്തായിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇനി അതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പിതാവ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അതിന് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇനി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണോ ആ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു മുൻ കൃപാവരം വഴി മുൻ കൃപാവരം വഴി നാം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ മുൻ കൃപാവരം വഴി നമ്മെ അതാണ് ഒരു വാക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലും ഉണ്ട് ആ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മുൻ കൃപാവരം വഴി ആ വാക്കാണ് മുൻ കൃപാവരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എഴുപതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലും ഈ സ ഈ ഭാഗത്ത് അത് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയി മുൻ കൃപാവരം ആ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാകാം ഒരു മിനിറ്റ് കിട്ടും അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നോക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാകാം വേറൊരു നമ്പറും കൂടി ഉണ്ട് മുൻ കൃപാവരം മുൻ പ്രവർത്തനം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മുൻകൂർ പ്രവർത്തനമുണ്ട് മുൻകൂർ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ 
വളരെ ആശ്വാസമായിരിക്കും വളരെ ആശ്വാസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസ്യാൻസൻ അനുക്രമമായ ഈ വളർച്ചയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യപൂർവകമായി ഇറങ്ങി വരവിൽ വരലിൻ്റെ ബോധനശാസ്ത്രമായി വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു പെടകോഗി പെടകോഗി അതായത് ആ പിന്നീട് അത് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമം പിതാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രഘോഷിച്ചു എന്നാൽ പുത്രനെ കുറിച്ച് വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമം പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി ആത്മാവിൻ്റെ ദൈവികതയെക്കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുകയും അഥവാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയും തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അറിവ് തരികയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ ഞാനത് പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ ഓർക്കണം അതുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ജ്ഞാനം നൽകണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ദൈവ സ്നേഹം ചൊരിയണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ വെളിപാട് നൽകണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ വിശ്വാസം നൽകണമേ ഇതാണ് ഒരു ചാൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ പാട്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് അയച്ചു തരാം യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്ന് പിതാവിൻ്റെ ദൈവികത്വം ഏറ്റു പറയപ്പെടും മുൻപ് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളത് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാനത് വർണ്ണിക്കുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ ദൈവികത്വം ഏറ്റു പറയപ്പെടും മുൻപ് പുത്രനെ പരസ്യമായി പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും ഏറെക്കുറെ സാഹസികമായി പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ്റെ ദൈവികത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടും മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് ഒരു അമിത ഭാരമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും വിവേകപൂർവമായിരിക്കുമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് ആദ്യം തരാതിരുന്നത് എന്നാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിശുദ്ധ ഗ്രീഗറി ഓഫ് നസ്യാൻസൂസ് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ഹാഡ് നോട്ട് എറ്റ് ബീൻ കൺഫസ്റ്റ് ടു പ്രൊക്ലെയിം ദ സൺ ഓപ്പൺലി and when the divinity of the son was not yet admitted to add the holy spirit an extra burden to speak somewhat daringly adayade pidavine kurich purnamayi ulla velivaadu vannattilla putane kurich ulla purnamaya velivaadu vannattilla putane kurich parasyamayi pragoshikkunnathum ere kore saagasiyamayi paranjal പുത്രൻ്റെ ദൈവികത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടും മുൻപ് മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് നൽകുക എന്നത് ഒരു അമിത ഭാരമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതൊരു സാഹസികതയാണ് അത് ആ ഇനി അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എക്കോണമി ഓഫ് സൽവേഷൻ എക്കോണമി ഓഫ് സൽവേഷൻ അതായത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്കോണമി ഓഫ് സൽവേഷൻ അതിന് അത് യോജിച്ചതല്ല വിവേകപൂർവമായിരിക്കുകയില്ല അത് വിവേകപൂർവമായിരിക്കുന്നില്ല വ്യക്ത വ്യക്തതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തതയിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പൂർവാധികം ശോഭയോടെ പ്രകാശിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രം ഈ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള 
ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ വെളിപാടുകളിലുള്ള ക്രമം എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് നൽകി നൽകിയില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഏകാഗ്രതയോടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ സഭാപിതാക്കന്മാർ അതായത് പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് ഏഴ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയമായി വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പിതാക്കന്മാർ അവരെ സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോമോസ് വിശുദ്ധ ജെറോം വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നസ്യാൻസൂസ് ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്നാണ് പറയുക അവരെ സാധാരണ നമ്മൾ പുണ്യവാളന്മാരെന്നല്ല പറയുക ഇത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സഭാപിതാക്കന്മാർ ദൈവശാസ്ത്രവും തിയോളജിയാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതിയും അതാണ് രക്ഷാ പദ്ധതി എക്കണോമി എക്കണോമിയ അതാണ് എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷാ പദ്ധതി രക്ഷാ പദ്ധതി ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി രക്ഷാകര പദ്ധതിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രവും രക്ഷാകര പദ്ധതിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്നാണ് ഇനി പറയണത് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ പദം അതായത് ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സയൻസ് അബൌട്ട് ഗോഡ് തിയോളജിയ തിയോളജിയ സയൻസ് അബൌട്ട് ഗോഡ് ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്രം ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ പദം ദൈവശാസ്ത്രം ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവീക പ്രവൃത്തികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം രക്ഷാ പദ്ധതി എക്കണോമിക എക്കണോമിക തിയോളജിയ എക്കണോമിക ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എന്താണ് രക്ഷാക പദ്ധതി ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അതാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയാലേ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലത്ത് പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോഡ് അലോൺ റിവീൽസ് ഗോഡ് ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എനിക്ക് വേണം നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പതിലെല്ലാം ഇതാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഗോഡ് അലോൺ റിവീൽസ് ഗോഡ് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നു ദൈവാത്മാവല്ലാതെ മറ്റാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവാത്മാവല്ലാതെ മറ്റാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 
ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്ന് ദൈവമാണ് അപ്പം ഈ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ രഹസ്യം ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള വലിയ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതികളെല്ലാം ആ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ രക്ഷാ പദ്ധതികൾ മുഴുവനുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴ് രഹസ്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം ഈശോയുടെ മാമോദിസ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം പീഡാസഹനവും മരണവും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ ജീവിതം ഒന്നുകൂടി എന്തൊക്കെയാണ് രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈശോയുടെ ജനനം മനുഷ്യാവതാരം മാമോദിസ പരസ്യ പ്രകോഷണം പീഡാസഹനവും മരണം ഉയർപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം പന്തക്കുസ്ത ഈ ഏഴ് രഹസ്യങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആ മനുഷ്യാവതാര കീർത്തനം അത്യു അത്യു ഗ്ലോറിയ പാടുന്നത് മനുഷ്യാവതാര കീർത്തനമാണ് മനുഷ്യാവതാരം പിന്നെ സർവാധിപനാം കർത്താവ് പാടുന്ന സമയം ഈശോയുടെ മാമോദീസയാണ് അതിനുശേഷം ഇതാ വചനവുമായിട്ട് വൈദികൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഈശോയുടെ പരസ്യ പ്രകോഷണം പരസ്യ പ്രകോഷണത്തിന് ശേഷം ഇതാ വൈദികൻ വചനവേദിയിൽ നിന്നും ബലിവേദിയിലേക്ക് കയറുന്നു ഗലീലിയിൽ നിന്നും ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഇതാ അതാണ് പ്രധാന തർക്ക വിഷയം അവിടെ ഈശോ തൻ്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു പീഡാസകനം മരണം ഉയർപ്പ് അതിനുശേഷം സ്വർ ഉയർത്തുന്നത് സ്വർഗാരോഹണം പിന്നെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ അവരോഹണം അഥവാ പന്തക്കോസ്ത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എല്ലാ ദൈവീക പ്രവൃത്തികളെയും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും തൻ്റെ ജീവൻ അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു ചടങ്ങോ ഒരു 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 ആഘോഷം ആണ് ഒരു ചടങ്ങ് ഒരു ചടങ്ങാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെ കൃപ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി തരുന്ന എൻ്റെ ജീവൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ രക്തം ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതു ജീവൻ നൽകുന്നതിന് നിത്യജീവന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം നോക്ക് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യവും ആയിരം കൃപ അവരും നാം എല്ലാവരിലും അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ കണ്ടോ സമ്പൂർണമാകട്ടെ എന്നിട്ട് വിശകുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ഈശ്വംശിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ വൃത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി വിശ്വാസിക്കുക നൽകപ്പെടുത്തും ഈശ്വംശിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ വൃത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനം നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുത്തും ഈശ്വംശിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ വൃത്തിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുത്തും ഈശ്വംശിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ വൃത്തിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി കണ്ടോ ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലൂടെ ഇത് വലിയ ഈ രഹസ്യം മുഴുവനും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജീവൻ പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ ആരുടെ ജീവൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് ആ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ജീവൻ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവീക പ്രവർത്തികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദൈവീക പ്രവർത്തികളെയും അപ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരത്തിലും ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് 
മാമോദ് ഇസായിലും ജീവൻ പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് എല്ലാ ദൈവിക പ്രവർത്തികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതെങ്ങനെയാ അപ്പം ഈ രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും ആ നല്ലൊരു ആശയം എന്താ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉയർപ്പിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല തിരുത്വികത ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നേരിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാഹൂസിലേക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ വേളയിൽ ഈശോ അവരോട് നേരിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നേരിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഈശോ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ എപ്പോഴാ മനസ്സിലായേ ജീവൻ പകർന്നു കൊടുത്തു അവൻ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് അവർക്ക് നൽകി അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവരവന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ രക്ഷാപദ്ധതി വഴി ഈ ഈശോ എല്ലാം വിവരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു അത് കണ്ടു പിന്നെ ഈശോനെ കാണാനില്ല കാരണം ഈശോ തന്നെ അവരുടെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ജീവൻ പകർന്നു കൊടുത്തു ഈശോര് തന്നെ പകർന്നു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിയോളജി മനസ്സിലായത് അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി അവരപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ പോകണം ഉടനെ നമുക്ക് ചെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല കർത്താവ് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ വാചാലമായി പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി ആ തിയോളജി മനസ്സിലായി അപ്പൊ തിയോളജിയും രക്ഷാപദ്ധതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് തിയോളജിയും കാത്തലിക് തിയോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് തിയോളജിയിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വചനം മാത്രം മതി സോള സ്ക്രിപ്ചൂറ ഈ വചനം മാത്രം ഈശോ എമാഹൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഘോഷിച്ചിട്ടോ അവരോട് വചനമെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ സത്ത ദൈവം തന്നെ അവരിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതാണ് രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ എസെൻസ് രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ എസെൻസ് എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ എക്കണോമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരുമ്പോഴാണ് തിയോളജി മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ് രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി ഇപ്പം ഇത്ര ഞാൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാവും രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി മറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രം രക്ഷാ പദ്ധതി മുഴുവനെയും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവമാവുന്നില്ല ദൈവശാസ്ത്രം രക്ഷാ പദ്ധതിയെ മുഴുവനും വിശദമാക്കി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചാലും ആ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് അത് സംഭവമാകുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രം 
രക്ഷാ പദ്ധതി മുഴുവനെയും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ ആരാണെന്ന് അവിടത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ ആരാണെന്ന് അവിടത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികളുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ ആരാണ് ഇപ്പൊ ചങ്കട കടക്കണോ ഇസ്രായേൽ ജനം നാനൂറ് സംവത്സരത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസവവേദനയുടെ സമയമാണ് മോശ ചങ്കടലിൻ്റെ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു ചെങ്കടൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പുറകുവശത്ത് നിന്ന് ഫറവോയുടെ സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ആകെ പതർച്ചയായി എന്ത് മോശയാണിത് എന്ത് കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവാണെന്ന് പറയും മോശ പറയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈജിപ്തുകാരെ നാളെ കാണുകയില്ല ഇവർ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് എന്ത് പറയണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇനി അത് വരുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈജിപ്തുകാരെ നാളെ കാണുകയില്ല ഇതാ അധികം താമസിയാതെ കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ വടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീട്ടുക സമുദ്രം ഇതാ രണ്ടായി മാറും ഇത് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ മാറുമോ അതെങ്ങനെ മാറും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താ അതിൻ്റെ സയൻസ് എന്താ ഒരു സയൻസും ഇല്ല കർത്താവ് സർവാധിപനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വഴിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മോശയെ നീട്ടണാ വടി ഇതാ വടി നീട്ടുന്നു സമുദ്രം സമുദ്രം രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു ജനം വരണ്ട ഭൂമിയിലൂടെ എന്ന പോലെ നടന്നു പോകുന്നു ജനം രണ്ടാനൂറ് വർഷത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതരാക്കി അക്കര കടത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതിലൂടെ കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ വലിയൊരു വെളിപാടാണ് മാമോദി സായുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ എല്ലാം ഒരു മുന്നാസ്വാദനം അതിലുണ്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കട്ടളപ്പടികളിൽ എഴുതണം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് കട്ടളപ്പടികളിൽ മുദ്ര കുത്തിയിട്ടുള്ളവരിൽ സംഹാരദൂതൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമാണ് ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഇതൊക്കെ അന്ന് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ നദിയിലൂടെ ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ ദൈവജനം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാ ഇസ്രായേൽ ജനം അക്കരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫർവോയിൻ്റെ സൈന്യം ഇവരുടെ പുറകെ വാശിയോടെ വരികയാണ് ഇവരെ പിടിക്കണം ഇവരെ പിടിക്കണം ഇവരെ വീണ്ടും പിടിക്കണം ഇവരെ ഫർവോയുടെ സൈന്യം ഇതാ കടലിൻ്റെ നടുക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ നാനൂറ് സംവത്സരം ഇവരെ പീഡിപ്പിച്ച തൻ്റെ ശത്രു സൈന്യം നടുക്കടലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ജനം അക്കരെ കടന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് മോശയോട് പറയാണ് മോശെ നിന്റെ വടി വീണ്ടും സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീട്ടണാ സമുദ്രം ജലം ഇതാ സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ വീണു ജലം നിറഞ്ഞു ശത്രു സൈന്യം മുഴുവനും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മുങ്ങി മരിക്കുന്നു എന്തിനാണിതെല്ലാം കർത്താ 
കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ മുൻ ആസ്വാദനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ ആരാണെന്ന് എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും മതിയാവില്ല അവിടത്തെ പ്രവൃത്തിയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും പഠിപ്പിച്ചാലും പോരാത് അവിടത്തെ പ്രവൃത്തിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ അബ്രാഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും അബ്രാഹം വിശ്വസിച്ചു അബ്രാഹം വിശ്വസിച്ചു സാറായിയുടെ ഗർഭം വരണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അബ്രാഹത്തിന് പ്രായമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള മാനുഷികമായ കഴിവില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് പറയാണ് നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കും അവിടത്തെ പ്രവൃത്തി കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് സർവാധിപനാണ് അവിടത്തേക്ക് എല്ലാ നാച്ചുറൽ എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിയമത്തിനെയും ലംഘിക്കാം അതിൽ അഥവാ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിയമത്തിനെയും 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 വലിയ കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്യാം സാറായിയുടെ ഗർഭപാത്രം വരണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറായ മെനോപ്പസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വയസ്സായി മെനോപ്പസിൽ ആയാൽ അവൾ എങ്ങനെ ഗർഭം ധരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് പ്രശ്നമല്ല ദൈവം സാറായിയുടെ വരണ്ട ഗർഭത്തിൽ ഇതാ പുത്രനെ പ്രസവിപ്പിക്കുന്നു രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ കാര്യമാണത് ഇത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്ക് ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ മകൻ യാക്കോ യാ ഇത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ അന്തസത്ത ഇതാണ് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും മാറ്റാനും നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കാനും ദൈവത്തിന് ഇതുപോലെ സാധ്യമാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ രഹസ്യം അവിടത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ സാറായി സാറ ഗർഭം വരണ്ടിരിക്കെ എങ്ങനെ പുത്തനെ ഗർഭം ധരിച്ചു അപരാഹത്തിന് ഒരു പുത്തനെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കെ എങ്ങനെ അപരാഹത്തിന് പുത്രൻ ലഭിച്ചു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ രഹസ്യം അവിടത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നു ഉണ്ടോ മറിയം എങ്ങനെ ഒരു പുരുഷ സ്പർശമില്ലാതെ ഗർഭം ധരിച്ചു അവിടത്തെ ആന്തരിക സത്തയുടെ രഹസ്യമാണ് അവിടത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെയാണ് ഒരുവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പോരാ ഏ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മനുഷ്യരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെയാണ് അതുപോലെ എത്ര കൂടുതൽ ഒരാളെ നാം അറിയുന്നുവോ അത്രയും നന്നായി അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നു അതോടൊപ്പം രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരൈക്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ച ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ രഹസ്യം ദൈവശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ 
ആ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനമായ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പാകവാക്കുകളാകുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നത് എത്ര കൂടുതൽ ഒരാളെ നാം അറിയുന്നുവോ അത്രയും നന്നായി അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി വരുവിൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയാം ഞാനിതെങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് നമുക്ക് നന്നായി നടത്തി തന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത് ആറ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് നമ്മളിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ വിത്താണ് നമ്മൾ വിത്താക്കിയാണ് കർത്താവ് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് ശക്തമായി പ്രബോധനത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കും പ്രബോധനത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നാളെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിളി വരും അപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കരുത് അല്ലേ ലൂയ വരുവിൻ കർത്താവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി ശലഹല ബല എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശലഹല ബല 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 കർത്താവേ ഇന്നത്തെ പ്രവചനവും ഇന്നത്തെ പ്രവചനം എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ പ്രവചനം എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ശലഹല ഹലെ ലൂയ ഹലെ ലൂയ ഇന്നത്തെ പ്രവചനം തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ കണ്ടോ നിങ്ങളിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടത്തും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിത്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരാകുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ധൈര്യം നൽകുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുവീൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നെടും തൂണുകളായി മാറുവീൻ എൻ്റെ രാജ്യം പണിയുവിൻ എൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ ജ്ഞാനം എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പ്രസരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളെ ശക്തമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഹലലിയ ഹലലിയ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഈ പ്രബോധനത്തെ മുഴുവനും വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ ദൈവമേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി ഹലലൂയ 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 ശല ഹലബല 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 ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് അമേൻ 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 അമേൻ